அல்லாஹ் குரான் எழுதி வச்சிருக்கு அல்லாவை தவிர வேற கடவுள் இல்லைன்னு அதனால இந்த கடவுள் கும்பிடுறது இல்லை அண்ணா நல்லா பாருங்க நாராயணன் கும்பிட வரவனான்னு கேட்கலாம் முஸ்லீம்கள் அல்லாவை மட்டும் அல்லாவ மட்டும் தான் கும்பிடுறாங்க முஸ்லீம்கள் நல்லா பாத்தீங்கன்னா நபிகள் நாயகத்தோட கும்பிட மாட்டாங்க நீங்க எப்போ சொல்லி பாருங்க நபிகள் நாயகம் நமக்கு கடவுள் சொல்ல சௌத்திரிய கொடுப்பார் பாய் கேட்டா கடவுள் அல்லா ஒருவன் தண்டா நபிகள் நாயகம் இறை தூதர் அவர் கடவுள் கிடையாது நீ நபிகள் நாயத்தே கும்பிடாத முஸ்லீம நாராயண கும்பிட்டு கூப்பிடணும் உங்களுக்கு எவ்வளவு கோட் கொடுக்கும் பொய் பித்தலாட்டம் ஏமாத்து ஆடி மாசம் வந்துருச்சு ஆடி மாசத்துக்கு ரோட்ட மறைக்கிட்டோம்னா இந்த பக்கம் ரோட்ட மறைக்கிட்டா இந்த பக்கத்து விட்டு பாய் விடுங்க வச்சுங்க இந்த ரோட்ட மறைக்கிட்டா பாய் இப்படிதான் போனோம் மாலா ரோடு மறைக்காச்சு பாய் சொன்னா சுத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் சுத்தி வீட்டுக்கு போடுங்க கூட அவர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதே கிடையாது எவ்வளவு நம்ம சகோதர இறை நம்பிக்கையோட இருக்கிறான்னு சொல்லி அவன் தன் சிரமத்தை பொறுப்படுத்தாம சுத்திட்டு போறாரு அவனை இவன் சட்டை கூப்பிடுவோம் அது மட்டும் இல்ல இவன் சொல்றான் நீ வரியா நீ வரியா பாய் வரல நீ ஏன் போறன்னு ஆடி மாசம் இந்து கோயில் தானே அந்த பூசா எல்லாம் பறை இருக்கிறாரு சக்லி இருக்கிறாரு மண்ணி இருக்கிறாரு இந்த எல்லா சாதிகாரம் அவங்க சாதி ஆடி மாசம் வைக்கிறாங்க இல்ல இந்து சாமி தானே நீ பாய் வரல பறையர்கள் மற்றும் அந்நியர்கள் மற்றும் உழைக்கும் மக்கள் பூசை செய்கிற ஆடி மாசம் அம்மன் கோயில்ல எந்த ஐராவது வந்து கும்பிட்டுருக்கானா ஒரு ஐரை காட்டியா எந்த ஐராவது வந்துருக்கானா ஒரு பறையரோ ஒரு பார்ப்பன வல்லாதவர்கள் பூசை செய்கிற எந்த கோயிலையாவது ஐயர் வந்து நின்று ஏப்ப சாமி எனக்கு திரும்ப கூட்டு கேட்டிருக்கானா நீ ஏன் பாய கூப்பிட வேற மாட்டுக்காரு நீ கூப்பிடலியா பாய் மதிக்கிறான் நீ கடவுளா கூட மதிக்க மாட்டா என்ன தெரியுமா இந்த சாதி அமைப்பு முறையில் நம்மளை விட பார்ப்பன உயர்ந்தவன் சொல்லல நம்ம கடவுளை விட அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் நம்ம கடவுளே அவருடைய இழிவானது அப்படி அப்புறம் நம்ம யாரும் கொடுக்கிறதாங்க பாய் என்ன பண்றான் பாய் ஆடி கூப்பிடுற பாய் ஆடி மாசத்துல மதிக்கிறாரு அந்த பக்கம் போறாரு ஆடி மாசத்து கடா வெட்டணும்னா பாய் கடையில போய் பாய் சாமி பாய் சொன்னா ஆறு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்னா சாமி காப்பா உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் கம்மிப்பான்னு பாய் கொடுக்குறாரு அந்த பாய் கூட சண்டைக்கு போக சொல்லுவோம் ஏன்னா கறிகளை வச்சு கொடுக்குறாரு எங்களோட சேர்ந்து தொழில் பார்க்கிறாரு என் கூட்ட சம்மத்தி அடிக்கிறாரு என் கூட்ட பூட்டு பேருக்கு வர்றாரு என் கடையில் அவர் வேலை செய்யறாரு அவர் கடையில நான் வேலை செய்யறேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொழில போகிறோம் கறி கடையில பாய் லக்பீஸா போட்டு பாய் கேட்டு வாங்கி வரும் மாட்டு கறி கடை போனா மாட்டு கடை கறி வச்சிருக்கிறாரு எல்லாரோடய பாய் சேர்ந்து புலங்கிறாரு முஸ்லீம் இல்லாம நாங்க இருக்க முடியாது நாங்க இல்லாம முஸ்லீம் இருக்க முடியாது ஆனா ஐரு வந்து சொல்றாரு நம்மளா இந்து பாய் தத்திரு பாய் போயிட்டா எதுவும் பிரச்சனையா மெயின் கறி விட்டு அது விட்டு எல்லாம் விட்டு பிரியாணி அவையா கொடுப்பா நீ பல்லாவத்த நல்லா இருக்கீங்க பல்லாவத்துல ஆயிரம் பிரியாணி சாப்பிடலாம் யார் மொய்தீன் கடையை மூடிட்டா உங்களுக்கு பல்லாவரத்துல கோயில் வேணுமா யாவது மொய்தீன் கடை வரணும் கேட்டா இந்து பூரா யாவது மொய்தீன் பிரியாணி கடை வரணும் போனாங்க அப்ப முஸ்லீம் சேர்ந்து வாழ்றோம் நாங்க நீ வந்து முஸ்லீம் கடையில் பொருள் வாங்காது முஸ்லீம் கிட்ட அது வாங்காது இது வாங்காது அப்படி பண்ணாது இப்படி பண்ணாது எல்லாம் சொல்ற இல்ல நீ நேர்மையா தான் சொல்லு முஸ்லீம்கள் கண்டிபிடித்த பிரியாணியை இந்துக்களை நீங்கள் ஒருபோது பிரியாணியை சாப்பிடாரு சொல்லி பாரு ஒத்த நாங்க கூட இந்து மதத்துல இருப்போம் எவனுமே ஆர் எஸ் எஸ் கால ஒரு ஆள் கூட இருக்க மாட்டான் ஐரு தவிர மொத்த பேர் மத மாதிரி முஸ்லீம் ஆயிடுவான் நீ சொல்லி பாரு பிரியாணி ஒழித்து கட்டுவது மட்டும் சொல்லி பாரு பிரியாணி பிரியாணிங்கிறது ஒரு குறியீடு இந்துக்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களும் எப்படி ஒன்னுக்கு ஒன்று உள்ள பூண்டு கலந்திருக்கிறார் என்பதற்கு பிரியாணி ஒரு இந்துக்களின் தேசிய உணவு மாறி போச்சு பிரியாணி அப்புறம் மத்த ஒண்ணு நீ சொல்லு பாய் கல்யாணம் பாரு என் பங்காளி மாமன் வச்ச கல்யாணத்துக்கு கூட போகாம இருப்பேன் பாய் கல்யாணம் பாய் கல்யாணம் ஒரு பத்திரிகையா குடு கூட வேணாம் என்னன்னா பல்லாவரம் அந்த சந்தில தண்டம் மட்டும் சந்தில அவங்க ரேஷன் நிற்கும் போது அப்பா என் பையனுக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கிறேன் இத்தனாம் தேதி நீ வந்துரு நான் பார்த்து பாய் பத்திரிகை வேணாம் பாய் நான் வந்துடுறப்போ யார் கல்யாணம் அது எப்படி இவன் கல்யாணம் நடத்தினா சைவமே போட்டு சாவடி பானம் மாடு சரோ நீ வட்டா பாயாசம் இப்ப மார்வாடி பாய பார்த்துட்டு ஏகப்பட்ட ஐட்டத்தை போட்டு சாவடிக்கிறான் ஏகப்பட்ட கடனாளி ஆக்கிட்டு இருக்கா இந்துக்கள் பூரா பொண்ணு கல்யாணம் பண்றதுக்கு முந்தின வட பாயாசம் போட்டு கல்யாணம் பண்ணுவான் இப்ப எப்படி தெரியுமா மாறு இருக்குது மணி என்ன சொல்லுங்க தூக்கம் கண் தெரியல ஒன்பதே கால் கல்யாணம் எவ்வளவு அதாவது இந்த பிஜேபி இந்து சாதி அமைப்பு முறை இந்துக்களை எவ்வளவு கடனாளி ஆக்குது கல்யாணம் முறை முந்தி எல்லாம் யாரையாவது ஒருத்தரை பார்த்தா என்ன கேப்பா 
எப்ப பாரு வர பாய்ஸ்தோட சோறு போட போறேன்னு கேட்போம் அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் எப்ப பா கல்யாணம் பண்ணி போறதுல அர்த்தம் இனி கேட்க முடியுமா நீ கல்யாணத்துல வர பாய்ச்சுமே கிடையாது எங்க போறான் வர பாய்ச்சம் வரையும் கிடையாது பாய்ச்சமும் கிடையாது வட என்னன்னா ஆயா சூட்டு இத்தாதான் ரோட்ல கல்யாணத்துல கிடையாது ஏன் மாறி போச்சு மார்வாடிகளோட வர்றது இந்து சாதி அமைப்பின் கட்டமைப்பின் நிறுவனம் ஒண்ணு மார்வாடி தன் பண்பாட்டை கொண்டாந்து என்ன பண்ண தெரியுமா அவன் ஏகப்பட்ட ஐட்டம் தச்சு கல்யாணம் பண்றான் இவன் மார்வாடி கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்தா என்ன பண்றான் பாய் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்தா பிரியாணி போறது இல்ல மார்வாடி கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு ஐம்பது சைடு வச்சானா இவன் என்ன பண்றான் மூணு சைடு வச்சுட்டு கல்யாணத்தை முடிப்பான் நம்ம இப்ப என்ன பண்றான் பத்து சைடு பதினஞ்சு கௌரவம் ஆகிடுறான் கடல் சுமை ஏறுது மண்டபம் <laughs> இப்படி திருமணங்கள் நிச்சயதார்த்தத்திலும் உணவுகளை வீண் பண்றதுனா இந்த நாடு உருப்படத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இந்த நாடு உருப்படத்துக்கு ஒரே வழி சொல்ற இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த திருமண மண்டபங்கள் எல்லாம் மூடிட்டா இந்தியா சிகிச்சை பண்ணும் மண்டபங்களை திருமணம் பண்றது என்ன பண்ணுங்க உண்மையான அரசு பண்ணணும்னா திருமணத்தை மண்டபத்தில் செய்யக்கூடாது திருமணத்தில் திருமண மண்டபங்கள் முடிப்பது ஆரம்பி அங்கதே ஆரம்பிக்குதுங்க சமூக உணவு செயல் பெண் வீட்டுக்கார் எதிரான ஊதாரித்தரம் மண்டபம் பிடிக்கிறது ஸ்டேட்டஸ் ஆரம்பிக்குது நீங்க எந்த இங்கிலீஷ் எலக்ட்ரிகல் மண்டபத்தில் கல்யாணம் வைக்க போறீங்கன்னா நீங்க ஒரு சாதாரண ஆளு கார்பரேஷன் மண்டபத்தில் வைக்கிறீங்கன்னா ஐஎம் கௌரவ குறைச்சல் அப்ப மண்டபம் என்ன பிடிக்கிறீங்க ஐம்பதாயிரமா ஒரு லட்சமா ரெண்டு லட்சமா மண்டபத்தை எந்த மண்டபத்தில் திருமணம் நடத்துவது என்பதில் இருந்து ஊதாரித்தனமும் பெண்ணை பெற்றவங்களுக்கு எதிரான ஒரு திருமண அமைப்பு முறை உருவாகுது மிக மோசமா பத்து பதினஞ்சு ஐட்டம் வச்சு கல்யாணம் பண்றோம் பண்ணிட்டு நிச்சயதார்த்தம் கல்யாணத்தில் பண்றோம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வைக்கிறாங்க